హాయ్ ఎవ్రీవన్ దిస్ ఇస్ సుధాకర్ భోగం వెల్కమ్ టు ఎస్టెక్స్ ఈ వీడియోలో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు ఎక్కడ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ బీటెక్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ డిబిఎంఎస్ లో కానీ ఆర్టీబిఎంఎస్ లో కానీ కంపల్సరీగా లాంగ్ క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతాం ఓకే ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్ జనరేషన్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఏ ఇయర్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది అదే మనకు ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ దాన్ని మనం జనరేషన్ అని కూడా అనొచ్చు ఇక్కడ బిఫోర్ డిబిఎంఎస్ ఫస్ట్ డేటాబేస్ ఏముంది సో అక్కడ నుండి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఒక్కసారి డైగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ లో ఫస్ట్ ట్రెడిషనల్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ దీని ట్రెడిషనల్ ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ అంటాము ఇది మనకి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లో హైదరాబాద్ డిబిఎంఎస్ అట్లాగే నెట్వర్క్ డిబిఎంఎస్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది అట్లాగే నైన్టీన్ ఎయిటీస్ లో ఆర్డిఎంఎస్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డిబిఎంఎస్ అట్లాగే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ రిలేషనల్ డిబిఎంఎస్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది ఓకే ఈ డైగ్రామ్ ఒకసారి పట్టుకుంటే ఈజీగా మొత్తం రాసేయచ్చు మీరు ఓకే వన్ బై వన్ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ట్రెడిషనల్ ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ దీన్ని ట్రెడిషనల్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కూడా అనొచ్చు ఓకే ఇది ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ అయింది మనకంటే నైన్టీన్ ఎయిటీస్ లో ఇంట్రడ్యూస్ అయింది మరి దీని గురించి ఏమంటున్నాడు చూద్దాం ట్రెడిషనల్ ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఇన్ దిస్ మోడల్ డేటా ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఫైల్ కంటైనింగ్ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సిన్స్ ట్రెడిషనల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ సపోర్టెడ్ విత్ మెనీ డిసడ్వాంటేజెస్ అని చెప్తా ఉన్నాడు ఓకే అంటే ఇక్కడ ట్రెడిషనల్ ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ లో ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యింది ట్రెడిషనల్ ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ లో డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఫైల్స్ తో స్టోర్ అవుతుంది మరి ఫైల్ లో ఎట్లా ఉంటుంది డేటా అంటే ది ఫార్మ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఓకే అదే చెప్తా ఉన్నాడు ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ లో ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయిన డేటాబేస్ అది ఒక్కటి అడ్వాంటేజ్ రిమైనింగ్ అన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఓకే డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ గురించి ఆల్రెడీ నేను వీడియో చేశాను అది ఒకవేళ మీరు చూడనైతే ప్లే లిస్ట్ లో ఉంటుంది ఆ వీడియో మీరు చూడండి ఓకే ఇది మనకు ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయిన డేటాబేస్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే హైదరాబాద్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇది ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లో ఇంట్రడ్యూస్ అయింది అంటే ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నింటినీ ఎలిమినేట్ చేయడానికి డిబిఎంఎస్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది ఇయర్ మరి డిబిఎంఎస్ లో ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయిన మోడల్ ఏంటంటే హైరారికల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇది ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ అయింది మనకంటే నైన్టీన్ సెవెంటీస్ మరి వీటి గురించి చూద్దాం దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఇన్ దిస్ మోడల్ డేటా ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ నోట్స్ అండ్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ ది నోట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ లింక్స్ ఆర్ కనెక్షన్స్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ యాజ్ కనెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బిటరీ ట్రీ అంటే హైరారికల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే ట్రీ స్ట్రక్చర్ లో స్టోర్ అవుతా ఉంది ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ నోట్స్ ఇయర్ డైగ్రామెటికల్ పార్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి హైరారికల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈ విధంగా త్రీ స్ట్రక్చర్ లో డేటా అనేది ఫామ్ అవుతుంటూ పోతుంది పేరెంట్ చైల్డ్ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది ఓకే మరి ఇక్కడ నోట్స్ కి రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంది అంటే లింక్స్ లింక్స్ ద్వారా రిలేషన్షిప్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకుంటూ పోతుంది కాకపోతే ఇక్కడ వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తాయి క్లియర్ ఇది మనకు సెకండ్ డిబిఎంఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ఎన్డిబిఎంఎస్ అంటే నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇది కూడా మనకు నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లోనే ఇంట్రడ్యూస్ అయింది చూద్దాం ఏమంటున్నాం ఇది సెకండ్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ డెవలప్ అయింది సేమ్ డికేట్ అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లోనే హైరార్కల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత హైరార్కల్ డిబిఎంఎస్ లో చాలా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అందులో కూడా వాటిలో ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ ని రిమూవ్ చేయడానికి అదే ఇయర్ లో నెట్వర్క్ డిబిఎంఎస్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది ఓకే ఇంకా ఏమంటున్నాడు చూద్దాం NDBMS is basically designed in order to link various geographical areas. Hence, it is defined as collection of arbitrary graphs. And then, diagrammatical graphs are used to be used in NDBMS. In hierarchical DBMS, the data is not stored in the form of nodes. The data is stored in the form of nodes. The network DBMS is stored in the form of nodes. The data is stored in the form of nodes. Geographical area and geographical map. And then, hierarchical DBMS is one to many relationships. బట్ నెట్వర్క్ డిబిఎంఎస్ లో మెయిన్ టు మెయిన్ రిలేషన్ష
హైరార్కల్ డేటా మోడల్ ఉన్నాయేమో డేటా వచ్చేసి నోట్ లో స్టోర్ అవుతుంది హిందీ ఫామ్ ఆఫ్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ నెట్వర్క్ డిబిఎంఎస్ లో డేటా నోట్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది హిందీ ఫామ్ ఆఫ్ జియోగ్రాఫికల్ మేనర్ బట్ వాట్ ఎవర్ రిలేషనల్ డిబిఎంఎస్ రిలేషనల్ డిబిఎంఎస్ లో డేటా వచ్చేసి టేబులర్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఓవర్ డిబిఎంఎస్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇది ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ అయింది అంటే నైన్టీన్ నైన్టీస్ చూడండి ఏమంటారు దిస్ ఈస్ ది థర్డ్ జనరేషన్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఓవర్ డిబిఎంఎస్ బేసికలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ వే ది ప్రైమరీ డేటా బేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ క్లాసెస్ అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డిబిఎంఎస్ అనేది కంప్లీట్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ A class is a template for an object and an object is a instance of a class. And any number of objects can be generated in a class. But here, the object is intended to be anything that exists in the real world. We can be able to do that. So, what is the class intended to be? The object is created to be a model. And the two relationships are maintained. If you use the object oriented programming, you can use the object oriented DBMS. Okay? Next one. ఓఆర్డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటో చూడండి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ రిలేషనల్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇది ఎప్పుడు సేమ్ నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో ఇంట్రడ్యూస్ అయింది దిస్ ఈస్ ది సెకండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ థర్డ్ జనరేషన్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బోత్ ఓవర్డిబిఎంఎస్ అండ్ ఆర్డిబిఎస్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అండ్ రిలేషనల్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ రెండు కావాలి అన్నప్పుడు ఓ ఫర్ ఓఓఆర్డిఎస్ ఓకే ఇంకేమంటున్నాడు చూడండి విచ్ ఈస్ ది అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్లీ యూజ్ ఇన్ అప్లికేషన్ టెక్నాలజీ ప్రజెంట్ గా యూజ్ చేసే మోడల్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ రిలేషన్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తారు ఓకే ఇవి ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఆర్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఎక్కడైనా డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ బీటెక్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఆర్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అని క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతా ఉంటారు ఓకే మీరు అయితే నోట్ తీసుకుని క్లియర్ గా డైగ్రామ్ ఇదంతా మ్యాటర్ రాసేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి నేను దానికి రిప్లేస్ అట్లాగే వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకి డిస్కౌంట్ ఉంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ కలుగుత